الحمد لله الواحد الأحد الفرد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقر رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم در چھڑ کے رب دے در ورگا در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غیر دے در تے جائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غیر دے در تے جائے کیوں او مشکل سب دیاں حل کر دے او مشکل سب دیاں حل کر دے کنڈا غیر آندہ کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا او سن دے کل فریادا جی او پوریاں کر دمرادا جی او سن دے کل فریادا جی او پوریاں کر دمرادا جی او پوریاں کر دمرادا جی او دین دایا پہ اولادا جی او دین دایا پہ اولادا جی چھوڑی غیر دے در تے پھلائیے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غیر دے در تے جائے کیوں او مشکل سب دیاں حل کر دے کنڈا غیر آندہ کھڑکائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا او کھلان والا او پلان والا بیماران او شفا آئیو اتان والا او کھلان والا او پلان والا بیماران شفا او اتان والا کائنات داداتا اللہ کائنات داداتا اللہ کسے ہور نداتا بنائے کیوں در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے غیر دے در تے جائے کیوں سونے نبی نو چانے آ توحید تو جان لٹانے آ سونے نبی نو چانے آ توحید 
तुझान लुटाने आ तो हीद तुझान लुटाने आ सोने नबी नु चाने आ तो हीद तुझान लुटाने आ जद पले पड़े आ कल मा सोने दा जद पड़े आ कल मा नद नींदा फिर दो जख तो घबराइए क्यों डर के रब दे दर वर्गा डर के रब दे दर वर्गा किसे गैर दे दर ते जाइए क्यों ओ मुश्किल सब दिया हल कर दे ओ मुश्किल सब दिया हल कर दे कुंडा गैर आंदा खड़काइए क्यों दर छड़ के रब दे दर वर्गा मुक्तसिर हमदो सना और दुरूदो सलाम दे बाद मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों मेरी काबिल सद एहतराम इस्लामी रूहानी माओ और बहनों अल्लाह ताला दा एहसान अजीम है जिस रबालमीन ने सू इंसान बनाया और मुसलमान बनाया सब तो पहले अपने मालिक व खालिक अल्लाह रबालमीन का इंतहाई ज़्यादा शुक्र गुज़ार हाँ कि जिस रबालमीन ने अपनी तोहफ़ी के खास नल मैं ना चीज़ इंसान को वादा वफा कर तोहफ़ी कता फरमाई और अपने उन अहबाब का भी शुक्र गुजार हाँ जिन्होंने कुरान सुन्नत दिया बात सुन और सुना वास्ते हाजिरी का मौका दिता है मुहतरम हाजी उस्मान साहब दीगर अहबाब मस्जिद इंतजामिया मामिन मुंतजमीन इमाम व खतीब अल्लाह ताली तमाम दियाँ मेहनत कोशिशा अपनी बारगाह आलियाज कबूल फरमा लें तुम जितने अहबाब तशरीफ लै करके आए हो अल्लाह तो सारे दाणा कबूल फरमाए मेरे बाद इन शाह मेरी जमात दे नाम और खुताबा मुहतरम कारी यासिम बलोच साहब हाफिज इनाम उस्मानी साहब कारी बिनियम नाबिस साहब अल्लाह की तोहफी को रहमत न बड़े जानदार और शानदार खिताब फरमान गए अन करीब पहुँचने वाले ने कारी यासिन साहब तशरीफ लिया चुके ने तुम देखे उन्होंने बड़े ही जानदार खिताब हो जितनी क देर मैं गुफ्तु करा जरा मुहब्बत प्यार समात फरमा लो मेरे जिम्मे अहबाब ने मजमून लगाया है माँ की शान मगर मैं जाती तौर पर समझना कि सिर्फ माँ की शान बयान की जाए तो बाप की ना की जाए तो यह भी ज्यादी है अल्लाह तला ने माँ के कदम थले जन्नत रखी है तो बाप न जन्नत का मरकजी दरवाज़ा बनाया बंदा उतनी देर तक जन्नत जा ही नहीं सकता जो तक वो वास्ते जन्नत का दरवाज़ा ना खोलिया जाए माँ की अजमत और शान बड़ी है बयान भी होनी चाहिए है पर नाल बाप की भी होनी चाहिए उन्हें भी बड़ी मेहनत ने मैं थोड़े तो सामने इन शाला वालदेन के हवाले नाल चंद मारूजात रखागा अल्लाह तुम जिदाय खैर दे मगर थोड़े जे वक्रे अंदाज न अजमत वालदेन शान वालदेन तुम सुनते रहते हो कुकुल वालदेन अज मैं वालदेन की खिदमत का सिला बयान करना जड़ा बंदा अपने माँ बाप का अदब एहतराम करता है माँ बाप की खिदमत करता है माँ बाप वास्ते दुआव करता है माँ बाप को दुआव लस बंद दुनिया आखरत के अंदर की सिला लगेगा फवायद और समारात की लभन गए हर चूँकि इंसान हरीस है ना आंदा मैं कोई भी काम करा मोमन हरीस है कोई भी काम करा मैनू सिला लबे बदले च कुछ ना कुछ लभना चाहिए मैं इन शाला दो चार फायदे तो बयान करने ने माँ बाप की इज्जत एहतराम कदर खिदमत दे तो फायदे लभन गए दुनिया आखरत अंदर आओ जरा तवज्जो फरमाओ गौर करो अल्लाह रबालमीन ने ऐलान फरमाया खाल के कायनात का कुरान इस बात का ऐलान कर दाए अल्लाह रबालमीन फरमाते ने वकाजा रबू का अल्लाह तबू इला व बिल वाली दईनी 
اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دے نے ایک عملی والیا سونیا محبوبا اپنی امت دے لوگانو بیان کر چھڑو وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ رب العالمین فرما دے نے دنیا والیو تو ہڈے مالک نے فیصلہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری فرمایا ہے کہنا آپ دے رب نے تو آڑے واسطے قانون بنا دیتا ہے اللہ فرما بے اسی دو فیصلے کیتے نے تسی لوگا نے دو کم کرنے نے اللہ جی کیڑے کیڑے اللہ فرما دے نے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ فرما دے نے پہلے نمبر تے تسی عبادت میں کلے اللہ دی کرنی ہے منت منوتی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ رکھو اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ خو اکبر حاج آت دا سوال اللہ دی بارگاہ دے اندر ہر قسم دی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ خو اکبر اللہ فرما دے نے عبادت میں اللہ دی کرنی ہے تے دوسرے نمبر تے مال والدین نر اس نے سلوک کرنا ہے اپنے امی ابو دا حیاء کرنا ہے اپنے ماپیاں دی قدر کرنی ہے والدین دی عزت احترام کرنا ہے اللہ خو اکبر حضرات محترم تو جو کرنا غور کر دے جانا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید والا مسئلہ اور مہا باپ دی عظمت والا مسئلہ اے دونوں ملا کے بیان کی تینے تے میں نو تینو پیغام دیتا ہے مرکز قاسم شہید دے اندر جامعہ مسجد قدس دے اندر آن والے ہو بڑی توجہ رل گل سماعت کرے آجے خوش قیمتی باتا میں تو انو کرنا چاہ رہے آوا بڑی محبت دے نحل سماعت فرماؤ اللہ تعالیٰ فرما دے رہے پہلے نمبر تے عبادت میں اللہ دی کرنی ہے اللہ جی تو آڈی صرف عبادت کرنی ہے وہ دی وجہ کیے اللہ فرما دے نے یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللہ جی خلقکم واللہ جین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ جی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج بہی من الثمرات رزق لکم فلا تجعلو للہ اندادو وانتم تعلمون اللہ رب العالمین فرما دے نے عبادت اللہ دی کریا کرو کیونکہ میں اللہ نے تو انہوں پیدا کیتا ہے تو اڑا خالق اللہ ہے تو اڑا مالک اللہ ہے تو اڑا رازی اللہ ہے اللہ فرما دے میں تو انہوں پیدا کیتا ہے تو اڑے تو آن والیاں پہلیاں قوم انہوں ہی میں پیدا کیتا ہے میرے عبادت گدار بن جاؤ تاکہ تسی تقوی اختیار کر جاؤ تسی پرہیزگار بن جاؤ تسی میرے محبوب بندے بن جاؤ اللہ فرما دے نے دنیا والے ہو کلے تو آنو ہی میں نہیں پیدا کیتا زمین نو فرش میں اللہ نے بڑھایا ہے آسمان نو چھات میں اللہ نے بڑھایا ہے آسمان تو بارس دا سلسلہ میں اللہ نے جاری کیتا ہے زمین بھی چون تو اڑے ون اناج دا بندو بست تو اڑی روزی دا بندو بست میں اللہ نے کیتا ہے فلا تجالہو للہ اندادہو وانتم تعلمون اللہ فرما دے نے حالات اسی جان دے جے زمین بنان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں آسمان بنان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں آسمان تو بارش وسان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں اناج اگان اندر بھی میرا کوئی شریک نہیں پھر کیوں میرے نل غیرانوں ملا دیں دے جے پھر کیوں میں نو چھڑ کے غیر اللہ نو حاجت رواب پہ مشکل کو شاکیں دے جے کسے نو غریب نواب دا لقب دیتا ہے کسے نو گانج بخش دا لقب دیتا ہے کسے نو غوث آدم دا لقب دیتا ہے اللہ فرما دے نے نہیں نہیں وَقَذَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُهُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْ 
دین احسانا اللہ فرما دینے عبادت کرنی ہے میں کلے اللہ دی کرنی ہے حضرات محترم عربی زبان دی اندر اللہ اکبر اللہ دیکھ نام رب رب دا مانیے پالنے والا اللہ تائی تھے کہ گال سن لو اللہ تعالی نے توحید والا مسئلہ تے ماں باپ دی عزت احترام والا مسئلہ ملا کے پتہ کا تو بیان کی تے تاندرے دے باسیو اللہ تعالی تو نے ایک مسئلہ سمجھانا چاندے نے اللہ تعالی تو نے گال تو اڑے پلے پانا چاندے نے اللہ فرما دے نے عربی زبان اندر ایک لفظ رب رب دا مانیے پالنے والا اللہ اکبر تے جڑا تو اڑا باپ ہیں ان ور بیچ آب بولیا جاندہ ہے آب دا مانیوی پالنے والا ہے اللہ اکبر آب تو اڑی پرورس کردہ ہے تے رب تو انو روزیاں تا کردہ ہے آب محنت کردہ ہے اللہ رحمت کردے دے نے اللہ تعالی سمجھانا چاندے نے وہ میرے بندے میں توحید والا مسئلہ اور والدین دی عظمت والا مسئلہ ملا کے تا بیان کیتا ہے تاکہ تینو توحید والی گلدی سمجھا جے جی میں تو اپنے آب نال دوجہ آب برداش نہیں ہوں کردہ اے میں رب نال دوجہ رب بھی نہ بڑھایا کر جی میں اپنا باپ دوجہ بڑھان واسطے تیار نہیں باپ نو غیرت آن دیئے پتر نو غیرت آن دیئے ماں نو غیرت آن دیئے یہ جوان پتر اپنے باپ دے علاوہ کسے ہور نو اپنا باپ بڑھا لے تے باپ نو چنگا نہیں لگ دا سانو اپنے آپ نو چنگا نہیں لگ دا اسی اپنا باپ چھاڑ کے کسے ہور نو اپنا باپ کہن واسطے تیار نہیں کیونکہ غیرت دا مسئلہ ہے ساڑی حیاء دا مسئلہ ہے ساڑی عزت دا مسئلہ ہے اللہ ہو اکبر حضرات محترم اللہ فرما دینے ہوں میرے بندے جی میں اپنے باپ دے معاملے چا غیرت والا ہے اے میں رب دے معاملے چا غیرت والا کیوں نہیں بڑھ جاندہ جی میں اپنے باپ دے معاملے دے اندر اپنے باپ نل دوجہ شریک برداش نہیں ہوں کردہ اپنی ماں دا دوجہ شہر برداش نہیں ہوں کردہ اس سے طرح ہوں میرے بندے میرے نل دوجہ رب نہ بڑھایا کر کسے ہور نو حاجت روا تے مشکل کشا نہ بڑھایا کر وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُهُ إِلَّا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اللہ فرما دینے پہلے نمبر تے عبادت میں اللہ دی کرنی ہے نظر نیاز اللہ دی بار گیچ دینی ہے اللہ ہو اکبر چلو میں تنہوں سمجھا ہم دی کوشش کرنا شاید تنہوں سمجھا جائے بابا جی سعید الفت رحمت اللہ علیہ فیصلہ بہت دی سرزمین دا اللہ دا ولی بڑے پیارے جملے بولیا کر دے جن کہ دے جن او اللہ دا دی تاری زک کھانے والے نیازان دے غیرہ دا نالانے والے شکل تیری سونی بڑھائی تے اللہ یہ تندرستی تینو عطائی تے اللہ یہ نعمت دے وے ہزاراں تے اللہ سونے تیری آجے پکاراں تے اللہ کہرے ہر قسم دی اللہ میر بانی کہرے ہر قسم دی اللہ میر بانی ہے پھر بھی او دے ولو رو گہر دانی ہے پھر بھی او دے ولو رو گہر دانی میرے ولوے کے آجے لڑی تیرے دندان دی کنے پروتی جڑے تیری یکھیان دے وچ گول موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو سوارے کنے تیرے رخصار ابرو بڑا سکتا کونے اکھانا کے کنا اے مولا دیاں میر بانیاں چنا تھنڈے دل کر غور تے دس مینو اے ہاتھ پیر کس نے عطا کی تے تینو زبان بولنے لئی کنے دیتی میاں زبان بولنے لئی کنے دیتی میاں پیا گلہ کرنے ٹکے ٹکے دیاں پیا گلہ کرنے ٹکے ٹکے دیاں قدرت ولو ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے ولیاں دی ٹانی تے دنیا دے لوکان دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا لگاوے پھر زور اکے 
ਡੇਲਾ ਅਕੇਲਾ ਕਦੀ ਬਣ ਨਾ ਸਕੇਗਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਡੇਲਾ ਜੇ ਨਕਲੀ ਡੇਲਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਲਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਤਾਇਆ ਤੂੰ ਇਹਸਾਨ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਜ਼ਾ ਰੱਬੁਕਾ ਅੱਲਾ ਤਾਬੂਦੂ ਇਲਾ ਇਆਹੂ ਵ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਹਸਾਨਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਇਬਾਦਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਸਾਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਸਲੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਐ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਐ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਫ ਬਣਾਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਆਦਮੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਹਤਰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮਸਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੱਬ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਏ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਏ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁਲਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਖਪਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਟੋਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾ ਯਬਲੂ ਗੰਨਾ ਇੰਦਾ ਕਲ ਕੇ ਬਰਾ ਆਹਦੂਹੁਮਾ ਔ ਕਿਲਾਹੁਮਾ ਫਲਾ ਤਕੁਲਹੁਮਾ ਉਫਿਨ ਵਲਾ ਤਨਹਰਹੁਮਾ ਵਕੁਲਹੁਮਾ ਕੌਲਨ ਕਰੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋਨੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਨਰਮੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਏ ਬੜੇ ਹੀ
اکبر حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا ماں باپ دی خدمت کریا کر ماں باپ دا عدب احترام کریا کر پتہ ہے تینوں کیڑے کیڑے سیلے لبڑ گئے ماں باپ دی عدب احترام دے ماں باپ دی خدمت دے پہلا سیلہ ذہن اچھ رکھو اللہ اکبر گفتگو میں پہلا سیلہ تڑھوں دسن لگاوا ماں باپ دی خدمت دا بھائی جان اپنے ماں پہ عدب عدب کریں گا اللہ اکبر تیری اولاد تیرا عدب کرے گی تو ماں باپ دی عزت کریں گا تیری اولاد تیری عزت کرے گی تو ماں باپ دی قدر کریں گا تیری اولاد تیری قدر کرے گی اللہ اکبر بیشیوں مثالہ معاشرے دیا تو آڈے سامنے میں یار فلاں نے بڑا کچھ بڑا لیا ہے تے بزورہ گاندے نے پتر ہے اور نے اپنے ماں باپ دی خدمت ہی بڑی کی تھی سی ماں پیاں کو دعا ماں بڑیاں دیاں سن فلاں بندے نو اللہ بڑا نمازیاں سی آج روڑتے آیا پیائے قدر کوئی نہیں عزت کوئی نہیں رہ گئی تے لوگ کہیں دے نے اس ماں نو بلار چجتیاں ماریاں سن اس اپنے باپ نو بڑا تنگ کیتا سی قدر کریں گا تیری قدر ہوئے گی اگر نہ فرمانی کریں گا تیری اولاد تیری نہ فرمان ہوئے گی اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا متعلیہ کر کے ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ اینا دن ہے تسی سنے ہیں سارے علماء دے کوڑو اللہ اکبر باپ مشرک ہے اتنا بڑا مشرک ہے کہ کار بتنا دی فیکٹری لائی ہوئی ہے آپ بت بنا دا ہے تے اللہ دے مقابلے تے شریک بنا کے ویج دن دا ہے مشرک ہے اللہ اکبر اللہ دا نام فرمان ہے پر نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ مدامت دیتی ہے فرمان دے نہیں یا آباتی لیما تعبودو ما لا یسمعو ولا یبسرو ولا یغنی ان کا شیعہ اللہ اکبر اے میرے ابو جی اے میرے ابا جی اے میرے والد محترم اے میرے ابو جی گل سنو نا اللہ اکبر جنا دی پوجہ کر دے پہجے اے نہ سن دے نے نہ ویخ دے نے نہ بول دے نے پڑے کسے کم جو گے نہیں اللہ اکبر توحید دی دعوت بھی دیتی ہے پر بڑے عدب دے دیرے چرے کے دیتی ہے اللہ والوی بلایا ہے پر احترام بھی ملوزے خاطر رکھے آئے باپ مشرک ہے باپ نو تھپڑ نہیں مارے باپ مشرک ہے باپ نو گالیاں نہیں دیتیاں باپ مشرک ہے باپ نو تکے نہیں مارے باپ مشرک ہے باپ نو مندہ نہیں بولیا یا آباتی لیما تعبدو ما لا یسمہو اے میرے ابو جی اے میرے والد محترم باپ دا عدب کی تے عدب تے سلا پتا ہے پھر کی لبیا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ کڑو خود اولاد دا سوال کی تا ہے اللہ اکبر فرما دے نے رب حبلی من الصالحین اللہ سونیا میں بڑا ہو گیا وہاں پچاسی سال دی عمر ہو گئی ہے تے میں نو نرینا اولاد دی خواہش ہے میں ایک اولاد دی خواہش ہے اللہ فرما دے نے فپشرنا ہو بے غلام حلیم اے میرے ابراہیم تو میرا او پیغمبر ہے جن نے ساری زندگی اپنے باپ دا دب اترام کیتا ہے باپ دی خدمت کردہ رہا ہے باپ دی عزت کردہ رہا ہے اے ابراہیم اسی نیکو کارانو چنگا سلا دیا کرنیا فبشرنا ہو بے غلام حلیم اسی تینو انجدہ پتر دیاں گے تو باپ دا عدب کیتا ہے اور تینو ایسا عدب والا پتر دیاں گے جیدے گلے تے چھوری بھی چلا چھڑیں گا اوفتا جملہ نہیں بھولے گا باپ دے عدب دا سلا لبیا کے نہیں لبیا باپ دے عدب دا سلا لبیا ہے ماں باپ دا عدب کرو گے کاڑی اولاد تو آڈا عدب کرے گی حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنے پتر تیرا چودہ سال دے بچے نو جدو بلا کے آکھے آنا میرا بیٹا میں نو خواہ باندھا ہے اللہ دا حکم ہو رہا ہے کہ میں تینو اللہ دے رستے چھ زیبا کر چھڑا ہو یارو گال بڑی وڈی ہے چھوٹی جی گال نہیں زیبا کرنا اللہ ہو اکبر خدمت کرنا گال مرنا ہو رہے میں انہوں پتا ہے میں انہوں زیبا کیتا جائے گا چھوری میرے گلے تے چلائی جائے گی میں فوت ہو جاؤں گا دنیا چھاڑ کے چلا جاؤں گا مگر ماں باپ دی خدمت کرنے والے ابراہیم نے کہ دو اپنی اولاد کڑو قربان نہیں منگی ہے تے اولاد نے پتا ہے کی جواب دیتا ہے باپ نو ابراہیم نے آکھیا سی یا آباتی آج اسماعیل پیغمبر فرما دینے یا آباتی فعل ما قومر ستا جی دنی انشاءاللہ من الصاب فرمائے اے میرے ابو جی جو اللہ نے حکم دیتا ہے تسی کر گدرو اللہ دے حکم نو بجا لیا ہو اللہ ہو اکبر کرو منو اللہ دے رستی اندر دیبا یہ مالک نے چایا میں صبر والا نکڑا گا مالک نے چایا میں صابر ہی نوی چو نکڑا گا اللہ ہو اکبر اولاد چبا بندہ اپنے ماں باپ دی قدر کرے اولاد فرنج قدر کریا کر دیئے اللہ ہو اکبر حضرات محترم پتر نو لٹا دیتا ہے زمین تے اللہ ہو اکبر تے چ 
ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤਿਆਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਮੋਤਰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਾ ਲਰਜ਼ਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤਾਰੀ ਵੇਖਸ ਮੈਸ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਟੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਰ ਦੀ ਲਰਜ਼ਾ ਲਰਜ਼ਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤਾਰੀ ਵੇਖਸ ਮੈਸ਼ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਟੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਰ ਦੀ ਲਰਜ਼ਾ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਰੱਬ ਫਰਮਾਵੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖਲੀਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਟੇਂਦਾ ਬੈਠ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਰ ਦੀ ਲਰਜ਼ਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਚੁਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ ਛੁਰੀ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਛੁਰੀ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਛੁਰੀ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰੱਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਟੇਂਦਾ ਬੈਠ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਰ ਦੀ ਲਰਜ਼ਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਜ਼ਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਦੁੰਬਾ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਦੁੰਬਾ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਬਦਲੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸ਼ਕਲ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਟੇਂਦਾ ਬੈਠ ਗਰਦਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਰ ਦੀ ਲਰਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਤਰਮ ਵਗਫਿਰ ਲਹੁਮਾ ਜਨਾ ਹਜ਼ੁਲਿ ਮਿਨਰ ਰਹਿਮਾ ਵਕੁਰ ਰੱਬਿ ਰਹਿਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੋਤਰਮ ਪਹਿਲਾ ਸਿਲਾ ਹੈ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗੀ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮੌਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਬਗਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਛੱਡਣਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਸਤੈਕ ਤੇਰੀ ਸਿਲਾ ਰਹਿਮੀ ਦੇ ਲੈ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਲੀ ਅੱਲਾ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅਜੇ ਤਵੀਦ ਲਖਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਹੋ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਈਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹਦੀ ਖਾਂਸੀ
ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਬਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਏ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕਿਨੂੰ ਆਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾਈ ਏ ਕਿਨੂੰ ਆਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੂਰ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਈ ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਤਈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਏ ਕਈ ਇਹਦੇ ਬਦਨਸੀਬ ਤੇ ਬਦਬਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈ ਗਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਜਾਹਲ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਆਈ ਪੱਲੂ ਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚ ਦੋ ਕਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਓਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ ਲਿਖ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਏ ਮੇਰੇ ਕਮਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਠੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚਵੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਚ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੜ ਤੜਾਇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿੱਟਾਂ ਢੋਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ ਛੱਡੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾ ਚਾਰ ਇੱਕ ਮਾਇ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਹਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਓਏ ਵਖਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਖਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਪ ਦੀਏ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਪ ਦੀਏ ਵਖਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਖਰੀ ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਪ ਦੀਏ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਪ ਦੀਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਯਾਰੋ ਖਿਦਮਤ ਬਾਪ ਦੀ ਏ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਬ
ਖਿਦਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਤੀਬ ਆ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਆਂਦੀ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਰਸਤੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਕਿਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਜ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਮਈ ਯੁਜੀਬੁਲ ਮੁਜ਼ਤਰਾ ਇਜ਼ਾਦਾ ਫਾਇਕਸ਼ਿਫੁ ਸੂਆ ਵਯਜਾਲੁਕੁਮ ਖੁਲਫਾਲ ਅਰਦ ਅ ਇਲਾਹੁਮ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਓਏ ਬੇਲੀਆ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਕਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਓਏ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਕਵੋ ਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਸਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕਵੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਉਹ ਰਾਜ਼ਿਕ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਨਾ ਹੈ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮਛਲੀ ਦੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਏ ਓ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਓ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਏ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਓ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਓ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਿਆਸ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਲਿਆਸ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਏ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਜ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹਨਾ ਏ حضرت محترم غار اندر بند ہو گئے لاک ڈاؤن ہو گیا لاک ڈاؤن انہاں دا اے تہاڈے جی انہاں لاک ڈاؤن نہیں ہو جاندا تروں باہر نہیں نکلنا پھڑ لاں گے بازار بند مسجد بند مدرسے بند لاک ڈاؤن ہو گیا انہاں دا ہن ٹینشن اندر نے کہن لگے یار کی کریے اے کہن لگا اے جی کرنے آ اپنی زندگی دے نیک عمل اللہ دی بار گج پیش کرنے آ تے اللہ کولو دعا کرنے آ دعا اور کوئی حل نہیں مومن دا سب تو وڈا تیار ہے ہی دعا اے اللہ ہو اکبر اونے ایک بولیا اونے کیا اللہ جی میں تیری رضا واسطے ایک مزدور دی مزدوری پوری پوری لٹائی اللہ میرا عمل قبول اے سنو نجات عطا فرما اللہ تعالی نے خیر کیتی پتھر تھوڑا سہت دے ہویا پر بندے بار نہیں آ سکدے ایک بولیا اونے کیا اللہ جی ایک عورت نے مینو برائی دی دعوت دیتی پر مولا میں تیری ذات تو ڈر گیا میں اون دے نال برائی نہ کیتی اللہ تیرے عذاب تو ڈر گیا اللہ جی میری نیکی پسند اے میرا عمل پسند اے سنو نجات عطا فرما حضرت محترم پتھر ہور تھوڑا سیٹ تے ہویا اجے بات نہیں آ سکدے ایک بندہ تینا وچو بولیا اونے آکھیا اللہ جی تسی جاندے ہو میرے ماں باپ بڈھے ہو گئے سن اللہ جی میں بکریاں چرایا کردا سی تے بکریاں چرا چرا کے جدوں شام نو واپس آندا سی اوناں دا دودھ لے کے اللہ جی میں پہلے اپنے ماپیاں نو پلاندا سی بعد اندر اپنے بچیاں نو اپنی بیوی
ਨੇ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਂਦੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਹਲਕ ਚ ਲੁਖਮਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਪ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮਾਂ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅਕਬਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਓਏ ਨਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੰਦੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਜਾਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅਕਬਰ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਣ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਖੜ ਜਾਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਉੱਠੀਏ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਪਿਆਇਆ ਏ ਅੱਲਾ ਜੋਨ ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਪਸੰਦ ਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ عطا ਫਰਮਾ ਓਏ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਜੇ ਤੰਦਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਸਿਲਾ اے لبیا اس جوان نو اللہ تعالی نے انہاں تینہ نو نجات عطا فرما دتی اے ٹینشن دا مداوا دکھاں پریشانیاں دا مداوا تیرے ماں باپ نے اللہ کو اکبر قدر کر ماپیاں دی اللہ تیریاں عزتاں ودا چھڈے گا اللہ تیریاں ٹینشناں دور کر دے گا اللہ کو اکبر چوتھا فارمولا اللہ کو اکبر چوتھا سلا پتہ ہے تنوں کی ملے گا ماں باپ دی خدمت دا اللہ کو اکبر اللہ تڑے گناہ معاف کر دین گے ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਪਰੇ ਚ ਬੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਨਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਏ ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਏ ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਮ ਆਦਮੀ ਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਏ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਅਲਾ ਕੁਲੀ ਸ਼ਹੀਨ ਕਦੀਰ ਏ ਓਏ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਹੋ ਅਕਬਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਦੀਸ਼ ਪਾਕ ਅੰਦਰ
ਮੈਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਏ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਚੋਪੇ ਮਾਰਿਆ ਤੱਕਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਤੰਦੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਡਿੱਗੀ ਏ ਤੇ ਜਲ ਗਈ ਏ ਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਸੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਦੱਸ ਮੈਂ ਅਦਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਬੀਬੀ ਆਂਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਤੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੀ ਕਰਨੀ ਏ ਅਸਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਏ ਤੇਰੀ ਨੌ ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਓਏ ਲੋਗੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਲੇ ਪੁੰਚਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੋ ਹੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਅਕਬਰ ਕਦਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀਰ ਅੱਜ ਮਰ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਜੇ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਏ ਹੋ ਜਈ ਮੀਟੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੋ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਤੂੰ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਸਦਾਏ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਰ ਖਿਦਮਤ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਸਦਾਏ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀ ਕਿ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੋ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਤਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਤਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਤੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰੇਂਗਾ ਪਰ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੋ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਰੁਲਾਵੇਂਗਾ ਸਤਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਦਿਲ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਵੇਂਗਾ ਰਮਾ ਤੂੰ ਸਰ ਛੁਪਾਵਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਦਰੇ ਥਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਹੋ ਚਲਿਆ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਜਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਜੀ ਮਾਂ ਬੋਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਓਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਾਗਫਿਜ਼ ਲਹੁਮਾ ਵਾਗਫਿਜ਼ ਲਹੁਮਾ ਜਨਾਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮਿਨ ਰਹਮਾ ਵਕੁਰ ਰੱਬਿ ਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾ ਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸ